Rakyat Melaka akan memperoleh pelbagai manfaat dengan pengamalan teknologi hijau secara konsisten. Ketua Menteri Adi Zahari berkata, Kerajaan Negeri komited menggembeling usaha sama pelbagai lapisan masyarakat bagi mewujudkan kelestarian dan pembazian sifar. Menurutnya, pihaknya sudah merangka satu pelan tindakan jangka panjang bagi merealisasikan usaha berkenaan di bawah jawatan kuasa teknologi hijau dan Smart City untuk mensejahterakan rakyat. Bagi saya yang paling penting, Sebenarnya matlamat kita bukan saja insentif yang mahu kita berikan tetapi sebenarnya sama ada agensi ataupun individu ataupun masyarakat yang melaksanakan teknologi hijau itu mereka sendiri secara otomatik mendapat manfaat daripada pengamalan itu. Manfaat contoh manfaat yang mereka boleh dapat antaranya adalah penjimatan. Bila kita sebut pembaziran sifar dalam teknologi hijau itu Sebenarnya secara otomatik rakyat yang melaksanakan ataupun yang mengamalkan amalan-amalan teknologi hijau itu mereka akhirnya mengurangkan pembaziran mereka contoh pembaziran yang mereka boleh kurangkan dalam penggunaan air maupun dalam penggunaan tenaga Jadi memanglah kita di peringkat kerajaan negeri yang sentiasa memikirkan bagaimana kita boleh memberikan insentif tetapi bagi saya yang paling penting adalah kita memberikan kesedaran kepada rakyat bahawa mereka akan mendapat manfaat terus daripada amalan sama ada kita hijau mahu berkesan. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan soalan tambahan Arjun Sungai Rambai Datuk Asar Rahman yang bertanyakan tentang insentif yang akan diberi kepada pengamalan teknologi hijau secara konsisten pada persidangan kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-14 di Seri Negeri. Terdahulu Adli menjelaskan slogan Melaka berwibawa pintar hijau bersih yang diperkenalkan Kerajaan Pakatan Harapan sejak mengambil alih petak pilihan negeri ini berlanjaskan kepada elemen berpakat dan bermufakat tanpa mengenepikan elemen integriti bagi mendapatkan keputusan yang adil dan saksama.